வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி இன்னைக்கும் ஸ்பெஷலான ரெசிபிஸ் எல்லாம் சொல்றதுக்காக நம்ம செஃப் பிரகாஷ் அவர்கள் ரெடியா இருக்காங்க நீங்களும் உங்களுக்கு சமையல் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் செஃப் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் செஃப் வணக்கம் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் செஃப் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட இருக்க ஒரு புத்துணர்வு குறையுது செஃப் புத்துணர்வு சொல்லிட்டு கழுவிடுங்க <laughs> 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 கழுவிட்டு ஒரு பாத்திரத்துல ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வச்சு தண்ணி கொதிக்கட்டும் அதுல கொஞ்சமா கல் உப்பு கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் இந்த சுண்டக்காய் அதுல போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி வர வரைக்கும் விடுங்க நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த தண்ணியில இருக்கட்டும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா வடிகட்டிட்டு வெயில்ல காய வச்சீங்கன்னா அதுவே நல்ல வெடிப்பு விட்டுரும் அது நல்லா காய வச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க சுண்டக்காய் வத்த குழம்பு பண்ணலாம் இல்ல அந்த ஆயில ஃப்ரை பண்ணிட்டு தயிர் சாதம் இருக்குல்ல தயிர் சாதம் பண்ணப்பருக்கு ஒரு அஞ்சு நம்பர் சுண்டக்காய அது ஆயில ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு அதை பவுடர் மணி பண்ணிட்டு தயிர் சாத்துல மேல போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ சுவையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே இப்ப நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா பவித்ரா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா மதுராதகம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நன்றிம்மா சாப்பிடாச்சுங்களாம்மா என்னும் <laughs> என்ன சந்தேகமா கவனிங்கன்னு <laughs> <laughs> ரெண்டு ஸ்பூன் ரவை சேர்த்து பாருங்க கலர் வருது வரலன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துங்க இல்ல ஒரு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் கூட சேர்த்துங்க நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வச்சிருங்க அந்த தோசை மாவுல அதுக்கப்புறமா ஊத்தி பாருங்க நல்ல சவுந்து இருக்கும் நல்ல கிறிஸ்பாவும் இருக்கும் இல்ல சார் இதை நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் சரியா வரல அப்படின்னா கடலை மாவு இருக்குல்ல அது ஒரு ஸ்பூன் தண்ணியில கரைச்சி இதை சேர்த்துட்டாலும் சரி இல்ல இந்த மாவுல போட்டு அதுக்கப்புறமா நல்ல விஸ்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம் லம்ஸ் லம்ஸாம இருக்கு அதாவது முட்டை முட்டையா இருக்கும்ல அதுல நல்லா கரைச்சிட்டு ஊத்தி பாருங்க இந்த இது இது ரெண்டுமே செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் நல்ல கலராகவும் இருக்கும் கடைகள்ல எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரியே இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் வசந்தாமா கனிமொழி ஏங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கமா ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப நன்றி சார் இந்த புரோகிராம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எல்லாம் அப்படிங்களா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா கீரை கூட்டு தான் நான் செஞ்சு பாக்குறேன் சார் எல்லாமே நல்லா வருது சரிமா சரிமா கீரை கூட்டு செஞ்சீங்களா இன்னைக்கு சரி சார் அதுல ஒரு டிப்ஸ் சொல்றேன் என்ன அப்படினா நீங்க அதுல வந்து இந்த வடவும் தெரியுமா உங்களுக்கு ஆ தெரியும் சார் அது தாளிச்சு போட்டு ஒரு நாள் செஞ்சு பாருங்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் சரிங்க சார் சரி ஓகே உங்க சந்தேகம் சொல்லுங்க 
தக்காளி சூப்பும் கீரை சூப் இது ரெண்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் எது சொல்ல ஏதாவது ஒண்ணு சொல்றேன் தக்காளி சூப் சொல்லுங்க சார் சரி கவனிங்க நான் சொல்றேன் தக்காளி சூப்பு ரொம்ப ஈஸியா பண்ணலாம் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நிறைய விஷயம் எல்லாத்தையும் ஒன்னா வேக வைங்க அரைங்க அரைச்சிட்டு கொதிக்க விட்டாவே தக்காளி சூப்பு ரெடி ஆயிடும் ஆனா இதுக்கு வந்து பெங்களூர் தக்காளி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நாட்டு தக்காளி புளிக்கும்ல அதனால சொல்றேன் பெங்களூர் தக்காளி நாலு தக்காளி ஒரு அரை வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு முந்திரி பருப்பு அதுலயே தனியா விதை இருக்குல்ல அது சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி இருக்குல்ல இலை இருக்குல்ல அது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பட்டை ஒரே ஒரு கிராம்பு ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி இலை அதுலேயே பிச்சு போட்டுங்க பாத்திரம் எண்ணெய் போட்டு இதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னா ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை இருக்குல்ல அது போட்டு தாளிங்க அதுக்கப்புறமா பூண்டு ஒரு அஞ்சு பல்லு அந்த அளவுக்கு எடுத்து அதுலேயும் தட்டிட்டு போட்டு வதக்கிருங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வெங்காயமும் வதக்குங்க அதுக்கப்புறமா தக்காளியும் போட்டு தக்காளி வதக்கும் போது நல்லா கரைஞ்சி பண்ணும் ஓரளவு தண்ணியா இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஆறணும் ஆனதுக்கு அப்புறமா கொத்தமல்லி இலை போட்டுருங்க கொத்தமல்லி இலை போட்டு உப்பு பார்த்துங்க கொஞ்சமாக காரம் பத்தலை அப்படின்னா சிவப்பு மிளகா தூள் இருக்குல்ல அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் மிளகு தூள் இருக்குல்ல அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை முழு மிளகு கூட சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் தாளிக்கும் போது இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு ஆறணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு வடி கட்டிட்டு மொத்தமாக உங்களுக்கு எவ்வளோ சூப்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியாகவே நல்லா ஊற்றி அரைச்சி வடி கட்டிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா போதும் சூப்பு ரெடி ஆகிடும் உப்பு பார்த்துங்க வே பத்தில் காரம் பத்தல அப்படின்னா மிளகு தூள் சேர்த்துங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சொல்ல அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க செந்தமிழ் பேசுறேம்மா சென்னையிலிருந்து செந்தமிழ் உங்க பேரே ரொம்ப அழகா இருக்கேம்மா எப்படி இருக்கீங்க நலமா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா என்ன ரெசிபிமா கேட்க போறீங்க நெல்லிக்காய் சாதம் எப்படி செய்யலாம் நெல்லிக்காய் சாதம் இன்னைக்கு நீங்க வீட்ல என்ன சமையல் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க சாம்பார் வச்சிட்டு வெண்டைக்காய் புரியல் பண்ணுங்க ஓகே மா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்கமா வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நெல்லிக்காய்ச்சல் <laughs> 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 அதாவது நெல்லிக்காய் வாங்கிட்டு வந்தோன்னு பெரிய நெல்லிக்காய் வந்தாலும் சரி சின்ன நெல்லிக்காய் வந்தாலும் சரி அதை நல்லா துருவிக்குங்க நம்ம வீட்டில் இந்த தேங்காய் துருவுறது கேரட் துருவதெல்லாம் இருக்கும்ல அதில் நல்லா துருவிட்டு அந்த விதையை எடுத்து வச்சுட்டு இஞ்சி துருவிக்குங்க கொஞ்சமாக இஞ்சி காரத்துக்கு அது சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துங்க அவ்வளோதான் பாத்திரம் எண்ணெய் கடுகு கடலெண்ணெய் போட்டுங்க கடுகு ஜீரகம் உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறமா இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரிக்கு கருவேப்பில்ல அதுக்கப்புறமா அந்த துருவண நெல்லிக்காய் இருக்குல்ல அது போட்டு கொஞ்ச நேரம் வதக்குங்க ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது கூட வெங்காயமும் சேர்த்து சின்ன வெங்காயம் இருக்குல்ல நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுவும் சேர்த்து வதக்கலாம் இல்லை வெங்காயம் இல்லாமல் வதக்கலாம் இந்த நெல்லிக்காய் வதக்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்சளவு மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் உப்பு பார்த்துங்க வதக்கிட்டு மசாலா ரெடியாக இருக்குது சாதத்தை எண்ணெய் போட்டு வடிச்சுட்டு உப்பும் போட்டு அதை வடிச்சுட்டு இந்த நெல்லிக்காய் கூட இந்த மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு பார்த்துங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் மகாலட்சுமி மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நான் வந்து வடலூர் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வடலூர்ல இருந்து பேசுறேன் சரிங்கம்மா எப்படி இருக்கீங்கம்மா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க உங்க ப்ரோகிராம் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஏன்னா எல்லா சமையலும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நாங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா தொடர்ந்து பார்த்து வணக்கம் <laughs> உங்க மூலியமா தான் எல்லா சமையலும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நாங்க மறந்து போயிடுது இல்லையா நிறைய விஷயம் அதை நீங்க ஞாபகப்படுத்துறீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா ரசப்பொடி தானம்மா கேட்டிருக்கீங்க எந்தெந்த ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தானே அந்த ரசப்பொடி ஒண்ணு சொன்னீங்க அப்படி எல்லா ரசத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாமா சரி அப்படின்ட்டு அந்த ரசப்பொடியும் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுங்க சரிம்மா கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் கவனிங்க ரசப்பொடி எல்லா ரசத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம்னா கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணலாம் பைனாப்பிள் ரசத்துக்கு மட்டும் வேணாம் அது கொஞ்சம் காரம் இல்லாமல் இருக்கணும்ல அதனால் அதை வந்து ஃப்ரூட்ஸில் பண்ணுறதுனால அந்த ரசத்துக்
ரசம் பண்ணி முடிச்சுட்டிங்க சாப்பிட போகிற டயத்துக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இந்த ரசத்தூளை மேலே தூணாகவே போதும் இந்த ரசப்பொடி எப்படி பண்ணுன்னா ரொம்ப சிம்பிளில் தான் நிறைய விஷயம் அப்படிலாம் கிடையாது தனியாக ஒரு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு நிறைய எடுத்துங்க தோரம் பருப்பு ஒரு நாலு ஸ்பூன் இல்லை ஒரு மூணு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் கூட எடுத்துங்களா அதை விட கம்மியாக ஜீரகம் ஜீரகத்தை விட கம்மியாக வெந்தயம் தனியாக எடுத்துக்கிறீங்க தோரம் பருப்பு எடுத்துக்கிறீங்க மிளகு ஜீரகம் வெந்தயம் தனியாக வந்து ஒரு குளிக்கரண்டி அளவுக்கு தோரம் பருப்பு வந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் கால் ஸ்பூனை விட ரொம்ப கம்மியாக வெந்தயம் ரெண்டே ரெண்டு குண்டு மிளகாய் இருக்குல்ல சிவப்பு மிளகா அது ஒரு கொத்து கருவேப்பில்ல பெருங்காய தூள் எடுத்துட்டாலும் சரி இல்லை பெருங்காய கட்டி பெருங்காய கட்டி எடுக்கும்போது அதை எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா பவுடர் பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே தனித்தனியாக வறுத்தாலும் சரி இல்லை ஒன்றா போட்டு ஸ்லோ ஃபயரில் வறுத்தாலும் சரி இல்லை இப்போ தான் வெயில் காலமாக இருக்குல்ல நல்ல வெயிலில் மொட்டை மாடியில் நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பவுடர் பண்ணாலும் சரி மொட்டை மாடியில் வச்சுட்டு காய வைக்கும்போது குறைஞ்சது ஒரு பத்து நாள் அந்த அளவில் காய வச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க கோகிலா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா சென்னையில இருந்து கால் பண்றோம் கோலமாவ கோகிலா வா நீங்க நான் அப்படி தான் கூப்பிடுறாங்க அப்படி தான் கூப்பிடுறாங்களா ஓகேமா என்ன ரெசிபி மா இனி கேக்க போறீங்க பரோட்டா எப்படி செய்யுதுன்னு கேக்கலாம் பரோட்டா ஓகேமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி மா இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேமா பரோட்டா தானமா கேட்றீங்க ஆமா சார் என்ன பரோட்டாமா மைதாவா கோதுமையாவும்ங்கோதுமாவும் <laughs> இந்த ஸ்கேல் பசங்க சின்ன ஒரு அரை அடி ஸ்கேல் இருக்கும்ல அந்த அளவுக்கு இப்படி மடிங்க இப்படி மடிச்சுட்டு அப்படியே ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் எல்லாமே அந்த மாதிரியே செஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா என்னை ஊற்றி நீங்கள் கையில் அமுத்துனாவே போதும் அந்த பரோட்டா மாரி அந்த சைஸுக்கு வந்துடும் இல்லை வரலனா நம்ம பரோட்டா அந்த தேய்க்கிறது இருக்குல்ல அதில் அந்த இதில் தேய்ச்சாவே போதும் தேய்ச்சிட்டு போட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது கூட வந்து தயிர் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இது ஒரு டிப்ஸு ரெண்டாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரெண்டு மணி நேரம் இல்லை ஒரு மூணு மணி நேரம் நல்ல மாவு புளிக்க விட்டுருங்க மாவு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மாவு போட்டு என்னென்ன மிக்ஸ் பண்ணால் கோதுமை மாவு அது கூட கொஞ்சமாக எண்ணெய் கடலை நெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட வந்து உப்பு தண்ணி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க நல்லா அழுத்தமாகவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா ஈரத்துணி போட்டு மூடி வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் இப்படி மேலே இப்படி தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அப்படியே சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஈரத்துணி போட்டு வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன உருண்டையாக உரிச்சு நல்லா தேய்ச்சிட்டு போட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என்னங்க <laughs> 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 லீலாமா உங்களுக்கு பெரிய பெரிய வணக்கங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எங்க ஷோவை பாக்குறதுக்கு என்னைக்கும் எங்களை பிளஸ் பண்ணுங்க என்ன ரெசிபி மா கேட்க போறீங்க க்ளோப் ஜம் வந்து உடையாம வரதுக்கு கேக் மா செஸ்கிட்ட சரிங்க மா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க மா வணக்கம் மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க பையனா பொண்ணாமா உங்களுக்கு ஆ பொண்ணு சார் பொண்ணா என்ன பேர் வச்சிருக்கீங்க பைந்தவி பைந்தவிங்களா ஆமா சார் சரி 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 க்ளோப் ஜம் வந்து உடையும் செய்யும் போது உடைஞ்சி போயிடுது இல்ல சார் எண்ணெயில போட்டு எடுத்த உடனே உடைஞ்சிடுது ஜீரால போட்டாலும் உடைஞ்சிடுது சரிமா கவனிங்க நான் சொல்றேன் கவனிங்கமா நான் சொல்றேன் இப்போ க்ளோவ் ஜான் அந்த மாதிரி உடையுதுன்றாங்க அந்த மாதிரி உடையாம இருக்கணும் அப்படின்னா பால் பவுடர் இருக்குல்ல அதுவும் சேர்த்துக்குங்க நீங்க க்ளோவ் ஜான் மிக்ஸ் வாங்கும் போதே பால் பவுடரும் ஒரு சின்ன இதுல கிடைக்குது 
அது சேர்த்து பாருங்க அது போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்க இது ஒரு டிப்ஸ் ரெண்டாவது டிப்ஸ் பால் இருக்குல்ல காய்ச்சின பால் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அதுவும் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்ல அந்த மாவு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் விடுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் விட்டதுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் சின்ன சின்ன உருண்டை உருட்டி பாருங்களேன் அந்த உருண்டை உருட்டும் போதே கையில் வந்து எண்ணெய் பிசுன்னு வரும் அப்படி வந்துச்சுன்னா குலோப் ஜான் கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க புதுசாட்டு <laughs> என்ன சந்தேகமா நன்றி <laughs> 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 கால் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி லைன் கிடைக்காத வியூவர்ஸ்க்கும் சாரி தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க கண்டிப்பா லைன் கிடைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அதுல கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலாம் சமைக்கலாம்